there is an intro or introduction and okay and thank you sir good evening all so namade first day of revision class aanu appo ellaru maximum utilize cheya revision class namude chittikkum oru stress korakkanum adu balance kittan vendi nanu uddheshikkune asura namale samthinte thanne continuation oru revision class aayittaanu namale idu nadathunnathu rajla ma'am from kvm institute of paramedical sciences aanu namude class lead നമ്മുടെ നവാസിക്കാനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർവഹിക്കും മറ്റു സാമിന്റെ ഭാരവാഹികൾ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ കഴിഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ സാമിറ്റ് തുടങ്ങി വെച്ച റിവിഷൻ ക്ലാസിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഈ വർഷവും പുതിയ കമ്മിറ്റി ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷവും നടത്തുന്നത് വളരെ നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് എം എൽ ടി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് റിവിഷൻ ക്ലാസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സാമിറ്റിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മള് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അസോസിയേഷന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷന്റെ എംപവർമെന്റും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പരമാവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ പരമാവധി കാര്യങ്ങളാണ് സാമിറ്റിലൂടെ എം എൽ ടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയത് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് അങ്ങനെ നടത്താൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് റിവിഷൻ ക്ലാസ് നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ ആളുകൾ കുറെ നാളുകളായിട്ട് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിരുന്നാലും വളരെ എന്താ പറയാ അവസരോചിതമായി ഈ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റിവിഷൻ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അതിലേറെ പിന്നെ റജിലാമിസിനോട് പിന്നെ സാമിറ്റ് കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് തിരക്കുകൾക്ക് ഇടയിലൂടെയാണ് എല്ലാവരും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനിടയിലും മിസ് മിസ്സിന്റെ തിരക്കുകളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി വന്നിരിക്കുന്ന ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു നീട്ടുന്നില്ല വളരെ പിന്നെ എന്താ പറയാ ഫൈനലിയറും എം എൽ ടി വിദ്യാർത്ഥികൾ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തെ അതിജീവിച്ച് പിന്നെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി എക്സാം മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം കുറെ തിയറി ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പം മിസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും കുറെ ക്ലാസ്സുകൾ വേണ്ട രീതിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതൊക്കെ നികത്തി ഇത്തരം റിവിഷൻ ക്ലാസ്സുകളും മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഏറ്റവും നല്ല മാർക്കോട് കൂടി സ്കോർ ചെയ്ത് നല്ല പ്രൊഫഷണലുകളായി പ്രൊഫഷണലുകളായിട്ട് ഈ വർഷത്തെ എം എൽ ടി വിദ്യാർത്ഥികൾ പുറത്തോട്ട് വരട്ടെ പ്രൊഫഷന്റെ ഉന്നമനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പിന്നെ ഈ ഇതിലൂടെ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഭരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ സെഷൻ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സാമിറ്റ് കമ്മിറ്റിക്കും പിന്നെ എല്ലാവർക്കും മറ്റു വാക്കിൽ ഹൃദ്യമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് വളരെ ആദരവോടുകൂടി പ്രജലാമിസിനെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഓവർ ടു മിസ് താങ്ക് യു നവാസ് സോ ഫസ്റ്റ് നവാസിനോട് താങ്ക്സ് പറയണം കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്റെ റീസൺ എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും വളരെ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൾ ആയിരുന്നു എന്തായാലും ഞാൻ അതിൽ നല്ല ഹാപ്പിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയാലും ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു സാംറ്റിന്റെ എന്റെ ടീം അത് വളരെ അപ്രീഷ്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ സാംറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് സാംറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ലൈവ് ആയിട്ട് അതായത് സാംറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന വളരെ ലൈവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ഫീൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ അത് പിന്തുടർന്ന് പോകാനായിട്ട് ഇനിയുള്ള മെമ്പേഴ്സിനും ഒക്കെ സാധിക്കട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡീൽ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവാം നവാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാലോ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ Okay. Can you see the slides? Yes, ma'am. Okay. Audible on, right? Voice on, right? Krishna on, right? Yes, ma'am. Okay. 
സോ ഫോർത്ത് ഇയർ ബി എസ് സി എം എൽ ടിയുടെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി ഭയങ്കര എന്താ പറയാ വോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒത്തിരി ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സിലബസ് ആണ് നമ്മുടെ എൻറ്റയർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ടു ഫോർത്ത് ഇയർ സിലബസിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ടഫ് ടഫ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ ഒത്തിരി ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഇയർ ആണ് ഫോർത്ത് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഏത് കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏതൊരു സംഭവത്തിനെയും നമുക്ക് അടുക്കും ചിറ്റയോടുകൂടെ അത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർഡറിൽ അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫോർത്ത് ഇയറിന്റെ സിലബസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഏതൊരു സിലബസിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഏരിയാസ് ഉണ്ടാകും അതല്ലാതെ റയർ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഏരിയാസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്കൊരു ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനും പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ക്ലാസിന്റെ സ്ലൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിലബസിനെ ഞാൻ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു ഏത് ഇയറിനെ ആണെങ്കിലും ഒരു സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിരിക്കും അതായത് നൂറിൽ ഒരു എഴുപത് മാർഗിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് തന്നെ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് പാസ് ആയി പോവാനുള്ള മാർക്ക് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഒരു തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആ ഒരു തേർട്ടി പെർസെന്റേജിലാണ് നമുക്ക് റിസ്ക് ഉള്ളത് അതായത് മേ ബി അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ഇതുവരെ ചോദിക്കാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു തേർട്ടി പെർസെന്റേജിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിലബസിനെ ഞാനൊരു ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിൽ എ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഷുവർ ആയിട്ടും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ടോപ്പിക്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എ കാറ്റഗറിയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ബി കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് മേ ആർ മേ നോട്ട് ബി നമുക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതിൽ ഒരു ഉറപ്പ് വരാൻ പറ്റത്തില്ല മേ മേ ബി ചോദിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലായിരിക്കാം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റുകൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് അതിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ആസിഡ് ബേസ് ബാലൻസ് ഓട്ടോമേഷൻ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ മിനറൽ മെറ്റബോളിസം ദൻസ്റ്റിമേഷൻ മൊളിക്കൽ ബയോളജി ആൻഡ് ഹോർമോൺസ് ദെൻ ബി കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് ടോക്സിക്കോളജി ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ക്ലിനിക്കൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഉള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു വൺ ബൈ വൺ സിലബസിലേക്ക് ടോപ്പിക്സിലേക്ക് പോകാം സോ ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സിലബസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ഏരിയ ആണ് കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലാർജ് ഒരു ഹ്യൂജ് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഫോമിലാണെങ്കിലും മിസ്റ്റേ ഫോമിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അത് എന്ത് ചെയ്യരുത് മിസ് ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ടെസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ഞാൻ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒപ്പം നമുക്ക് സിലബസും കൂടെ കവർ ചെയ്ത് പോവാം അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സിലബ
എൽ എഫ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഒത്തിരി വലിയൊരു ഹ്യൂജ് ആൻസർ അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയിന്റ്സ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരാനുണ്ട് അതായത് എൽ എഫ് ടിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് അത് എസ് സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേസമയം എസ് സി ആണെങ്കിലും ഷോർട്ട് നോട്ട് ആണെങ്കിലും എസ് സി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഷുഡ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ദി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എൽ എഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതാം എസ് സി ആണ് ചോദിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആൻസർ കീയിൽ വരേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പലരും കാണിക്കുന്ന ഒരു അബദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആദ്യമേ കുറെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതി വരും അവസാനം എത്തുമ്പോൾ സമയം കിട്ടില്ല എന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ പോയിന്റ്സ് അവർ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് എഴുതി പോകും അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ മാർക്ക് നമുക്ക് കീ ആൻസർ കീ തന്നിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മുടെ വാലുവേഷൻ സമയത്ത് ആൻസർ കീ തന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന പോയിന്റ്സ് ചിലപ്പോൾ അവിടെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും മനസ്സിലായ ആ കീൽ ഇല്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചെറുതാക്കിയിട്ടായിരിക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാർക്ക് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എൽ എഫ് ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എസ് എ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആദ്യം തന്നെ ആ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് മോർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓരോ ടെസ്റ്റുകളും പറയേണ്ടത് എന്തിനു ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ പിക്മെന്റ് മെറ്റബോളിസം ദാറ്റ് മീൻസ് ബിലറൂബിന്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ ബിലറൂബിൻ എസ്റ്റിമേഷൻ ബയൽ പിക്മെന്റ് ബയൽ സോൾട്ട് യൂറോബിൽ നോഷൻ ആ ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ടെസ്റ്റുകൾ അതായത് ബയൽ പിക്മെന്റ് മെറ്റബോളിസിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാം ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ ആൽബുമിൻ എ ജി റേഷ്യോ ആ ടെസ്റ്റുകളുടെ ഒരു കാറ്റഗറി നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതി എഴുതണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോത്രോമിൻ ടൈം ദെൻ പിന്നെ എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ടെസ്റ്റുകളാണ് എൻസിഎം അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എസ് സി പി ടി എസ് ജി ഒ ടി എ എൽ പി ജി ജി ടി ആൻഡ് അതർ എൻസിംസ് ഏതൊക്കെയാണോ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ അല്ല അതിൽ ഈ ഈ അഞ്ച് നാല് എൻസിംസ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിലത് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എൽ എഫ് ടിയുടെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കരുത് ബിക്കോസ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് മെറ്റബോളിസം ബേസ്ഡ് ഉള്ള ടെസ്റ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അതർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പ്രീറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ സെക്രട്ടറി ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിലെല്ലാം ടെസ്റ്റിന്റെ പേരുകൾ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് പോവാം അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഡീറ്റെ ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിന്റെ താഴെ എഴുതാവുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ആ കാറ്റഗറി ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു പോവുക ഓക്കെ പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ അതായത് ഇൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോവേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബിലറുബിന്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം ദെൻ ടോട്ടൽ പ്രോട്ടീൻ ആൽബം എ ജി റേഷ്യോന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്നുള്ളത് വേണം പ്രോ ത്രോമിൻ ടൈമിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് ദെൻ എൻസൈംസിന്റെ അനാലിസിസ് അതിൽ ഓരോന്നും എടുത്ത് പറയണം എസ് ജി പി ടി അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എസ് ജി ഒ ടി എ എൽ പി ജി ജി ടി ഓരോന്നും ഓരോന്നും ഓരോ ലിവർ ഡിസീസസിലും എങ്ങനെയാണത് റെലവെന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് നോർമൽ വാല്യൂ എന്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് എഴുതുക അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഒരു എൽ എഫ് ടി ഇപ്പൊ ലാബിൽ നമുക്ക് ഒരു എൽ എഫ് ടി ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ് ഈ പറയുന്ന നാല് കാറ്റഗറി ഓഫ് ടെസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ തിയറട്ടിക്കലി പഠിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലാബ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലാബിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റിനാണോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ടെസ്റ്റുകളെ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോവുക ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇതെല്ലാം ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴ
കാസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റിൽ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഷോർട്ട് നോട്ടുകളാണ് എസ് എ അങ്ങനെ ഇതുവരെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ചോദിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ ഷോർട്ട് നോട്ടുകൾ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറില്ല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പോലും നമുക്ക് ഗ്യാസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഫ്രം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇൻറ്റുബേഷൻ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റിൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ അപ്പൊ അത് ഇൻറ്റുബേഷൻ നമ്മളൊരു ഫൈവ് മാർക്സിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇൻറ്റുബേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യന്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ആൻഡ് വോട്ട് ആർ ദ ട്യൂബ്സ് റൈസ് ആൻഡ് ബേഫേഴ്സ് ട്യൂബ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ട്യൂബിന്റെ പിക്ചർ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും വരയ്ക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കളക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഇൻറ്റുബേഷൻ എന്ന് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ സോ യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഓൺലി അതായത് കളക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ മാത്രമേ നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കി അതിന്റെ അനാലിസിസ് പ്രോട്ടോകോളോ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതിന് മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യാം അതിൽ കൂടുതൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ടൈം കുറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കുറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ സംഭവിക്കുള്ളൂ ഒരിക്കലും മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യന് മാത്രമുള്ള ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതുക ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റസ്റ്റിംഗ് കണ്ടന്റ് അനാലിസിസ് ആണ് റസ്റ്റിംഗ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ അനാലിസിസ് എങ്ങനെയാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇൻറ്റുബേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫിസിക്കൽ എന്തൊക്കെ പരാമീറ്റേഴ്സ് നോക്കും കെമിക്കൽ എന്തൊക്കെ എസ്റ്റിമേഷൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ആസിഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റസ്റ്റിംഗ് കണ്ടന്റ് അനാലിസിസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കീൽ വരേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ടി എം നോക്കാനാണെങ്കിൽ എഫ് ടി എമ്മിലെ ഫ്രാക്ഷണൽ ടെസ്റ്റ് മീലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് മീൽസ് മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് വോട്ട് ഇസ് എഫ് ടി എം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എഫ് ടി എമ്മിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ പിന്നെ ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഹിസ്റ്റമിൻ സ്റ്റിമുലേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇൻസുലിൻ സ്റ്റിമുലേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്താ ഗ്യാസ്ട്രിക് ടെസ്റ്റ് ടു പ്ലസ് ഗ്യാസ്ട്രിക് അനാലിസിസ് ഓവറോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എടുക്കാനാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗ്യാസ്ട്രിക് കളക്ഷൻ മുതൽ നമ്മുടെ എൻ ടി എന്ന ടോപ്പിക് അതിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ വരുന്നത് ടു പ്ലസ് ഗ്യാസ്ട്രിക് അനാലിസ് അതുവരെ നമുക്ക് ഒരു ഈച്ച് പോർഷൻസ് നമുക്ക് പ്രശ്നം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ സ്പീഡ് കൂടുതലാണോ എനിബഡി ഹലോ ഓഡിബിൾ ആണോ എല്ലാവർക്കും സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ സോ പാൻക്രിയാറ്റിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ ഒരുപാട് ഷോർട്ട് നോട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് പി എഫ് ടി അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ സോ ഇതിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒന്നാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ബൈ കാർബണേറ്റ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഒരു ടൈപ്പേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ബൈ കാർബണേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ലുണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഒരു ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പാൻക്രേറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഡിസൈലോസ് എക്സ്ട്രീഷൻ ടെസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ മാലപ്സോപ്ഷൻ സിൻഡ്രോം സീറ്റോറിയം നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇതിലെല്ലാം ടെസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ വരേണ്ടത് പാൻക്രേറ്റിക് എൻസൈൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമൈലേസ് ലിപ്പേസ് ഇത് രണ്ടും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും എസ്റ്റിമേഷൻ മെത്തേഡ്സ് നോർമൽ വാല്യൂ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എ
ആൻഡ് ദ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ബേസിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഡീസലോ എക്സ്ട്രൂഷൻ ടെസ്റ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്കൽ ഫാറ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പോയിന്റ്സും അതിന്റെ അകത്ത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കൾട്ട് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കൾട്ട് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാറ്റഗറി ഓഫ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ഒക്കൾട്ട് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അപ്പൊ ഒക്കൾട്ട് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫൈവ് മാർക്സിനാണ് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെസ്റ്റിന്റെ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ പ്രൊസീജിയർ എഴുതിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് പോയിന്റ് പേരുകൾ എഴുതിയാൽ മാത്രം മതിയാവും അപ്പോ പക്ഷെ എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും പേര് മസ്റ്റായിട്ടും എഴുതാനായിട്ട് ഓർക്കുക പിന്നെ ഉള്ളത് ടെസ്റ്റ് ഫോർ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയാണ് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ നമുക്ക് പെത്തോളജിയിൽ ചോദിക്കുന്ന പേഴ്സൺസ് ആണ് പക്ഷെ എന്നാൽ നമുക്ക് അത് ബയോകെമിസ്ട്രി ബേസിൽ വേണം എഴുതാനായിട്ട് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മളതിൽ ചെയ്യുക എന്തൊക്കെ വേരിയേഷൻസ് കാണിക്കും അത് വേരിയേഷൻസ് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം പെത്തോളജിക്കൽ വേരിയേഷൻസ് കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ കൂടുതലും അത് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബയോകെമിസ്ട്രി ബേസിലുള്ള ബയോകെമിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിന്റെ ബേസിൽ വേണം നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എഴുതി പോകാനായിട്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്വെറ്റ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് സ്പെറ്റൽ ഇലക്ട്രോടെസ്റ്റ് ചോദിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിവിജ്വലി അയൻ ടു ഫോർ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വെറ്റ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ടെസ്റ്റിന് ചോദിക്കാം അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാല് ടെസ്റ്റുകളാണ് അതിൽ വരുന്നത് ആ നാല് ടെസ്റ്റുകൾ പേര് എഴുതിയിട്ട് അയൻ ടു ഫോർ സിസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതിയാവും പിന്നെ ഉള്ളത് ടെസ്റ്റ് ഫോർ മാലബ്സ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ മാലബ്സ് ഓപ്ഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് മാലബ്സ് ഓപ്ഷൻ സിൻഡ്രോംസിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കാറ്റഗറി ഓഫ് ടെസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക പ്രൊസീജിയറും എഴുതുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പാൻക്രിയാറ്റിക് ഫൈൻ്റെ ഇൻഡസ് ടെൻ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഇൻഡസ് ടെൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു പോയതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ടെസ്റ്റുകളും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് നമുക്ക് പി എഫ് ടി ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാറ്റഗറി ഓഫ് ടെസ്റ്റുകൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് നോട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോമുലാർ ഫംഗ്ഷൻ ബേസിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വിച്ച് ആർ ദ ഗ്ലോമുലാർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഷുഡ് റൈ ദ ക്ലിയറൻസ് ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ ക്ലിയറൻസ് ടെസ്റ്റ് എല്ലാം ടെൻ മാർക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്ലോമുലാർ ഫംഗ്ഷൻ എന്താന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം അപ്പം അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതിയിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ക്രിയാറ്റിംഗ് ക്ലിയറൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സോജിനോസോ രണ്ടോ ജിനോസോ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതാം ബാക്കിയുള്ളത് പേര് മെൻഷൻ ചെയ്താലും മതിയാവും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എസ് എയിൽ ചോദിക്കുന്നത് ദെൻ ഷോർട്ട് നോട്ട് ബേസിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കുക എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ക്ലിയറൻസ് ടെസ്റ്റ് ചോദിക്കാം ടെസ്റ്റ് വേഴ്സസ് ദ ട്യൂബുലാർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ കിഡ്നി ട്യൂബുലാർ ഫംഗ്ഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഡൈലൂഷൻ ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതണം ബാക്കിയുള്ള കുറെ എന്താ പറയുക പാരാമിനോ ഹിപ്പറി ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂബുലാർ സെക്രട്ടറി കപ്പാസിറ്റി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഡൈലൂഷൻ ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടെസ്റ്റുകൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിയറൻസ് ടെസ്റ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയറൻസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം അതൊരു ആൻസർ കീയിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ക്ലിയറൻസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ദെൻ നോർമൽ വാല്യൂ അതിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ആൻസർ കീയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വാല്യൂഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് വീഴണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള അതർ പോയിന്റ്സ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് വേണ്ട പോയിന്റ്സ് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ
അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫീച്ചർ ലാംഗ്വേജ് റിലേറ്റേഡ് ബാക്കി ലിറ്ററേച്ചർ വളരെ റിയർ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കാം പക്ഷെ ഒഴിവാക്കാത്ത ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഫീച്ചർ ലാംഗ് മെച്ചൂരിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് എസ് ടി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഫീച്ചർ ലാംഗ് മെച്ചൂരിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അതിൽ അഞ്ച് ടെസ്റ്റുകളും വളരെ ചെറിയ 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 പോയിന്റുകളേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതാം അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് പോലും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഷോർട്ട് നോട്ടുകൾ ഒരുപാട് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഷോർട്ട് നോട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ഒരു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സുകൾ വെച്ചിട്ട് എന്നെ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഓരോ പോർഷൻസും ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റിൽ നിന്നും നമ്മളെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് ആ സിലബസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാലോ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റിന്റെ ഡിസ്കഷൻ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ വേണോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഓഡിയൻസ് ഹലോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാലോ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ആസിഡ് ബേസ് ബാലൻസ് ഇത് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എ ടു ഇസഡ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആണ് നമ്മൾ അതിൽ പഠിക്കുന്നത് കാരണം ഒന്ന് ബഫർ ബോഡി ബഫർ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോർഷൻ വരുന്നത് ബോഡി ബഫർ സിസ്റ്റം ആണ് അത് ഷോർട്ട് നോട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനുശേഷം പിന്നെ വരുന്നത് ആർ ദ ആസിഡ് ബേസ് റെഗുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആസിഡ് ബേസ് ബാലൻസ് നമ്മൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിൽ റെസ്പിറേറ്ററി റെഗുലേഷൻ റീനൽ റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് ബഫർ സിസ്റ്റം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയും നമുക്ക് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എസ് എ ആയിട്ടും ഷോർട്ട് നോട്ട് ആയിട്ടും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് ബേസ് ബാലൻസ് എന്ന് എസ് എ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിങ്ങൾ ബഫർ സിസ്റ്റം എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പിറേറ്ററി റെഗുലേഷൻ എഴുതണം റീനൽ റെഗുലേഷൻ എഴുതണം ഈ മൂന്നും നമ്മൾ എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും അതിൽ തന്നെ റീനൽ റെഗുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെഗുലേഷൻസ് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പിക്ചറൈസേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വാരി വലച്ച് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും അത് മുഴുവൻ വായിച്ച് അതിൽ മാർക്ക് വീഴുന്നതിനേക്കാളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് ബേസ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ബഫർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതൊരു ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പാരഗ്രാഫ് വൈസ് എഴുതി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പോയിന്റ് നോക്കുന്ന വാലുവേറ്ററിനും വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാർക്ക് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് ഈ ഒരു ആസ് എ ബേസ് ബാലൻസിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചില ആൻസേഴ്സും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എല്ലാത്തിനും ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷനിൽ പോവാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു ആസ് എ ബേസ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റീനൽ റെഗുലേഷൻ എടുത്താൽ പോലും അതിലെല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാം ആ ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ കാണിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ബഫർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിക്ചർ വൈസ് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് ആസിഡ് ബേസ് ഇംബാലൻസ് എന്ന് പറ
കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ലാബിൽ അത്യാവശ്യം പോസ്റ്റിംഗ് ക്ലിനിക്കൽ പോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്ത ഒരു കുട്ടിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമേഷനിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ഐഡിയ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും പിന്നെ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ പോർഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന തിയറിറ്റിക്കലി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കാണപ്പാടം പഠിച്ചു വന്ന് എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമേഷനും ക്യൂസി ഒക്കെ നമ്മുടെ അറിവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓൺ വേർഡ്സിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചിട്ടെല്ലാം ഓൺ വേർഡ്സിൽ എഴുതി പോയിന്റുകൾ മിസ് ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും അപ്പൊ ഓട്ടോമേഷനെ പറ്റി നിങ്ങൾ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓട്ടോമേഷൻ തിയറിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചിരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ സയന്റിഫിക് അനലൈസ് ഡ്രൈ കെമിസ്ട്രി ഒന്നും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതേസമയം നമ്മൾ ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ് അനലൈസും സെമി ഓട്ടോമേറ്റഡ് അനലൈസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ലാബിൽ റൂട്ടീൻ കാണുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് അറിയാം നമ്മൾ കണ്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വേർഡ്സിൽ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് അറിയും അല്ലെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി കണ്ട്രോളിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലാബിൽ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി അഷ്യൂർ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ലാബിന്റെ കേസ് എടുത്ത് ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് എൻ്റെ കേസ് ഇന്റർണൽ ക്വാളിറ്റി കണ്ട്രോൾ അത് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ക്വാളിറ്റി കണ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പുറത്തു നിന്ന് ഒരു ഏജൻസി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലാബിന്റെ ക്വാളിറ്റി അസസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ക്വാളിറ്റി കണ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്ത് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ക്യൂ സി ചാർട്ട് ക്യൂ സി ചാർട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചോട്ടിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ചാർട്ടുകളുടെയും പേര് എഴുതുക ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് എൽ ജി ചാർട്ടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ പ്രൊസീജിയർ ആണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂ സി സിറം ഷോർട്ട് നോട്ട് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ത്രീ മാർക്സിന് റഫറൻസ് ഇന്റർവെൽ ഫൈവ് മാർക്സിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് സെലക്ഷനിൽ പഠിക്കുന്ന നാല് പോയിന്റ്സ് ആണ് പ്രിസിഷൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി സ്പെസിഫിസിറ്റി ആൻഡ് അക്യുറസി ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുക ഇത് മൂന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്കിന് ഷോർട്ട് നോട്ട് ആയിട്ട് എന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എടുത്തിട്ട് ഡിഫൈൻ പ്രസിഷൻ ആൻഡ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മാർക്ക് വീതം നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ്സിനും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ എഴുതി കഴിയുകയും ചെയ്യും മാർക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ക്യൂസിയിൽ നിന്നും ഓട്ടോമേഷൻ്റെ അകത്ത് നിന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓട്ടോമേഷന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എസ് എ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ് അനലൈസറും സെമി ഓട്ടോമേറ്റഡും ചോദിക്കാം അതിൽ അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ പാർട്സ് വർക്കിംഗ് ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ് അനലൈസർ ഇതിൽ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു അബദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫോൾട്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ് അനലൈസർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ അനലൈസറിന്റെ പാർട്സ് വരച്ചു വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കും അപ്പൊ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഒരു അന്തരമാണ് കാരണം കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ അനലൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇനീഷ്യൽ ഓട്ടോമേഷനിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അനലൈസർ അതിൽ നിന്ന് എത്രയോ മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ് അനലൈസർ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് രണ്ടിന്റെ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ പാർട്സ് എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ് അനലൈസറിന്റെ കേസസിൽ നമുക്ക് പ്രൊപ്പോർഷൻറ്റിൻ പമ്പൊന്നും ഒന്നും ഒരിക്കലും എഴുതി വെക്കരുത് അപ്പൊ അത് ആ പാർട്സിന്റെ കേസും അതുപോലെ തന്നെ വർക്കിങ്ങും ഫുള്ളിയും സെമിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് എസ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് നോട്ട് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് സയന്റിഫിക് അനലൈസറും ഡ്രൈ കെമിസ്ട്രി അനലൈസറും ഇതിന്റെ എല്ലാ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു വെക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഷോർട്ട് നോട്ട് ആണെങ്കിലും എസ് എ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓക്കെ ഇത്രയാണ്
എന്താ പറയാ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് മോൾക്കുള്ള ബേർഡ് വളരെ ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് മോൾക്കുള്ള ബേർഡ്ജി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ചെറുതാക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് എസ് എ ആയിട്ട് ഒരു തവണയാണെന്ന് തോന്നുന്നു റെപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഒരു തവണ പോലെ പിന്നീടുള്ള ഇയാളൊന്നും അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ ഷോർട്ട് നോട്ടിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് വരാം അതായത് പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷനൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇത് രണ്ടും മാറി പോകരുത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനൽ മോഡിഫിക്കേഷനും ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷനൽ മോഡിഫിക്കേഷനും ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസിനാണ് പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷനൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ രണ്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ദെൻ ജീൻ തെറാപ്പി ഹ്യൂമൻ ജിനോം പ്രൊജക്ട് പി സി ആർ ക്ലോണിംഗ് ബ്ലോട്ടിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ജിനോമിക് ലൈബ്രറി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഫൈവ് മാർക്സ് ആയിട്ടും ത്രീ മാർക്സ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ഷോർട്ട് നോട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മോളിറ്റില ബയോളജിയിലുള്ളത് ഇതെല്ലാം ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് റെപ്ലിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് അതൊന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ മതി കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് അതിന്റെ എന്താ പറയാ തിയറിറ്റിക്കൽ പോർഷൻ അല്ലാതെ ടെക്നിക്കലി നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയയാണ് മോളിക്കുലർ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഹോർമോൺസ് ഹോർമോൺസ് ഒരുപാട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ടോപ്പിക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഷോർട്ട് നോട്ടുകൾ ചോദിക്കാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹോർമോണൽ ആക്ഷൻ അത് നമ്മൾ ആ ഇനീഷ്യൽ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോർഷനിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹോർമോണൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് നോട്ട് ആസ്ക് ചെയ്യാ ചോദിക്കാവുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ് ഇൻസുലിൻ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കരുത് അത് രണ്ടും മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇൻസുലിന്റെ ആക്ഷൻ ഇൻസുലിൻ എങ്ങനെയാണ് ഹോർമോൺ റെഗുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് എങ്ങനെയാണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ അതിന്റെ സിന്തസിസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തൈറോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഹോർമോൺസിൽ നമ്മൾ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ചോദിക്കും എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ബി എം എ സെവൻറ്റീൻ കീറ്റോ സീറോഡ് ഫൈവ് ഹൈഡ്രോക്സി ഇൻഡോളസ്റ്റിക് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബി എം എ സെവൻറ്റീൻ കീറ്റോ സീറോഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ഹൈഡ്രോക്സി ഇൻഡോളാസ്റ്റിക് ആസിഡ് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യുന്നതാണ് റെക്കോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതേ പ്രോട്ടോകോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് മാർക്കും നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് റിപ്പീറ്റഡ് അല്ല പ്രൊജസ്ട്രോൺ ചോദിക്കാറുണ്ട് കാറ്റോക്കോളമീൻസിന്റെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ അതും ഒരു തവണയോ രണ്ടോ തവണയോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോർമോൺസ് ഇത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ബി എം എ സെവനിങ് ഇൻഡോസിയോഡ് ഫൈവ് ഹൈഡ്രോക്സി ഇൻഡോളാസിക് ആസിഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടോക്സിക്കോളജി ആൻഡ് ഡ്രഗസ് ഇത് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ടോക്സിക്കോളജിയും ലാബ് മാനേജ്മെന്റ് അതിൽ ടോക്സിക്കോളജി നമുക്ക് റയർ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ കാറ്റഗറി അതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ അത് മെയിൻ റിലേറ്റഡ് ടു സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റുകളാണ് കൂടുതൽ അതിൽ വരുന്നത് ടോക്സിക്കോളജിയിൽ നമ്മൾ ഡ്രഗ് ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഡ്രഗ്സിന്റെ എന്താ പറയാ സ്ക്രീനിങ് മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ആക്ച്വലി അതെല്ലാം നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരേണ്ട
തിയറിറ്റിക്കലി പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം ഒരു ലാബ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ലാബ് എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിൽ എന്തൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ അത് മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലാബിൽ പോയി കണ്ടു പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു ഇയറിലാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു എസ് ആണ് ചോദിച്ചത് വളരെ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അതുവരെ നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓർ എയ്റ്റീൻ ആ ഒരു ഇയറിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ിലും നിങ്ങൾ കണ്ട് ഞെട്ടി അത് വിട്ടു കളയരുത് പത്ത് മാർക്കിനുള്ള എസ് ആണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എഴുതാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലാബിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ലബോറട്ടറി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒന്ന് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിൽ എന്തൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് വേണം എന്തൊക്കെ ഏരിയാസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം എന്തൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വേണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ ലാബ് പേഴ്സണൽസ് വേണം അങ്ങനെ അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് കൊണ്ടുവരണം എങ്ങനെ അത് മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം ഹൗ യു ക്യാൻ അഷ്യൂർ ദ ക്വാളിറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിൽ കൺസെപ്റ്റിൽ വരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട കീ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതും നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഓവറോൾ ലാബിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ വി ക്യാൻ ഓർഗനൈസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ് എ ക്ലിനിക്കൽ ലബോറട്ടറി സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്സ് നമ്മുടെ സിലബസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും എൻഡിൽ നിൽക്കുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ലബോറട്ടറി ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സിലബസ് വൈസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പിൻ ചെയ്യാം എന്റെ തേവിടെങ്കിലും മെസ്സേജ് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി ഞാൻ തോന്നുന്നു സെഷൻ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ള എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാമിന്റെ ബേസിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലരും നന്നായിട്ട് വായിക്കാതെ ആൻസർ ചെയ്യാറുണ്ട് പല ആളുകളുടെയും കാര്യമാണത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായിട്ട് വായിക്കാതെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡിംഗ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഓട്ടോമേഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിലേക്ക് എഴുതി വയ്ക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ടൈം തരുന്നുണ്ട് ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കുക ഒരു തവണ വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എപ്പോഴും ബെറ്റർ ഒരു ടു ത്രീ ടൈംസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാം അതിൽ എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് വേണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ആക്ച്വലി ആ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അതായത് നയൻ ട്വന്റിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നാൽ നയൻ തേർട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ ആ ഇൻബിറ്റ്വീൻ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് എന്തൊക്കെ ആൻസേഴ്സ് അതിൽ വരണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് എപ്പോഴും ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ പാരഗ്രാഫ് വൈസ് എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ എപ്പോഴും ബെറ്റർ പോയിന്റ് വൈസ് ആണ് എല്ലാ ആൻസേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റുകളാക്കി മാറ്റി ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പഠിക്കാം അങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വാലുവേറ്ററിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ആൻസേഴ്സ് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ മാർക്ക് വീഴാനുള്ള ചാൻസസും കൂടുതലാണ് അതേസമയം പാരഗ്രാഫ് വൈസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വായിച്ച് പോകാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആൻസേഴ്സ് എപ
കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ പേഴ്സൺസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അവസാന നിമിഷം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഹറിബറി ആയിട്ട് എഴുതാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എഴുതാൻ വെച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ എഴുതാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പല പരാതികളും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടൈം മാനേജ്മെന്റ് കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം പ്രോട്ടീൻ ടാർഗറ്റിംഗ് നമ്മള് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഓരോ പ്രോട്ടീൻസിനും അതിന് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല അതിനെ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യാ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ എവിടെയാണോ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നടത്തേണ്ടത് അവിടേക്ക് അതിനെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രോട്ടീൻ ടാർഗറ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഓരോരോ പ്രോട്ടീൻസിനും ഓരോരോ ഏരിയാസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് പ്രോട്ടീൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ ഫൈനലി സിന്തസൈസ് ചെയ്യുമല്ലോ ആ സിന്തസൈസ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടേക്കാണോ അവിടേക്ക് അതിനെ എത്തിക്കുക അതിനാണ് പ്രോട്ടീൻ ടാർഗറ്റിംഗ് എവിടെയാണോ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളത് ആ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് അതിനെ എത്തിക്കുക അതിനെയാണ് പ്രോട്ടീൻ ടാർഗറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ മൾട്ടി ലെവലിൽ ഏത് ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കിയാലും അതിന്റെ ആ ഒരു പോയിന്റ് കാണാം പ്രോട്ടീൻ ടാർഗറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് വളരെ ചെറുതാണ് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളത് പഠിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് പഠിക്കുന്ന വേ ഓഫ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എപ്പോഴും പഠിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതേ സെയിം ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ പഠിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറ്റ ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഹലോ യെസ് പറയൂ മിനറൽസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് മിനറൽസ് സാധാരണ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മിനറൽസും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതായത് കാൽഷ്യത്തിന്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ ചോദിക്കാം ഇതൊക്കെ എസ് എ ആയിട്ടും ആഡോ നോട്ട് ഓൺ ആയിട്ടും ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കാൽഷ്യത്തിന്റെ മെറ്റബോളിസം പ്ലസ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് അയൺ കോപ്പർ ഇത് നാലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് അയൺ കോപ്പർ ഇത് നാലും നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യുന്നതാണ് അത് നാലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒപ്പം അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമെട്രി സോഡിയം പൊട്ടാസിന്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഫോർത്ത് ഇയറിന്റെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന തേർഡ് ഇയറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കുറെ ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് റിലേറ്റഡ് ടു തേർഡ് ഇയറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ജോണ്ടിസ് അത് നമ്മൾ തേർഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ കാറ്റബോളിസം അത് നമ്മൾ തേർഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ട് പഠിച്ചതാണെങ്കിൽ പോലും അത് നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു പോകണം കാരണം അതൊരിക്കലും ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കറക്ഷൻ ആയിട്ടൊന്നും വരില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കറക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് കാറ്റഗറി ആണ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ടോപ്പിക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിച്ചു പോകണം പിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മെസ്സേജസിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളി ഓട്ടോമേഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ എഴുതണം ആമിന ഫുള്ളി ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ് അനലൈസർ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് അനലൈസറിന്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് നമുക്ക് ഫുൾ എന്താ പറയുക ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ് സെമി ഓട്ടോമേറ്റഡ് സെന്റിഫിക്കൽ അനലൈസർ ഡിസ്ക്രീറ്റ് അനലൈസർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് അനലൈസറിന്റെ
ഈ ഓവറോൾ അതിന്റെ പാർട്സ് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രൊസീജിയറും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഓവറോൾ പാർട്സിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ വർക്കിംഗ് നമ്മൾ എഴുതി പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ വർക്കിംഗ് നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് മാത്രം വർക്കിംഗ് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി അത് വൺസ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് സാമ്പിൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയാണ് പ്രോഗ്രാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നു ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സാമ്പിളിനകത്തുള്ള വയൽസ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ റിയാക്ഷൻ ഏരിയയിൽ നമ്മുടെ ബാർകോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ വയൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യും ദാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാമ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ റിലീജിന് ഇതെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ദൻ അതിന്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ നടക്കുന്നു മിക്സിങ് നടക്കുന്നു അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഓരോരോ പാർട്സ് പാർട്സിൽ പറയുമ്പോൾ മിക്സിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മാഗ്നറ്റിക് സിറർ യൂസ് ചെയ്യാം എന്താ പറയാ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ആക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിസ്പെൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പം എപ്പോഴും ഗോഡ്കർ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഗോഡ്കറിൽ അത് വളരെ എന്താ പറയാ പോയിന്റ് വൈസ് എല്ലാ പാർട്സിന്റെയും വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും അമിന അമിനക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ ചോദിക്കാം ഓഫ് കോഴ്സ് അതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൽ എഫ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് എസ് എ ആയിട്ടും ചോദിക്കാം ഷോർട്ട് നോട്ട് ആയിട്ടും ചോദിക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ രണ്ട് രീതിയിലും ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എൽ എഫ് ടി നമുക്ക് എസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ടെൻ മാർക്സ് എസ് എ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആദ്യമേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതുക അതിൽ നിന്ന് എന്താ പറയാ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതാന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസം ടെസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസം എഴുതിയാൽ അതിന്റെ അണ്ടറിൽ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതുക അപ്പൊ ആ ടെസ്റ്റിന്റെ പേര് മാത്രം അവിടെ എഴുതി പോവാ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ടെസ്റ്റുകളുടെ പേരുകൾ മാത്രം മെൻഷൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതുക അതിനുശേഷം ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രൊസീജിയർ വരുത്തേണ്ടത് എപ്പോഴും ബയൽ പിഗ്മെന്റ് മെറ്റബോളിസിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ ആൽബമിൻ ഒരു പ്രൊസീജിയറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ എഴുതുക പ്രോത്രോമിൻ ടൈം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻസിയം അനാലിസിസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെ പ്രൊസീജിയർ വൈസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതണം കാരണം എസ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രൊസീജിയർ വൈസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഈ നാല് കാറ്റഗറി ഓഫ് ടെസ്റ്റുകൾക്കായിരിക്കണം ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോ ടെസ്റ്റുകളുടെ പേര് മാത്രം മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എൽ എഫ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് മൊത്തം നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റിന്റെ ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രൊസീജിയർ എഴുതാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയം തികയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനൊന്ന് ഷോർട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി ഓഫ് നാല് കാറ്റഗറി ടെസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലാബിൽ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ് അതായത് ഒരു എൽ എഫ് ടിയുടെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് എൽ എഫ് ടി എന്ന് എഴുതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലാബിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന എൻസൈംസ് ചെയ്യണം എസ് യു ടി എസ് ഇ പി ടി ചെയ്യണം ബിലുറുബിൻ ടി ആൻഡ് ഡി ബിലുറുബിൻ ടോട്ടൽ ആൻഡ് ഡയറക്ട് ചെയ്യണം ദെൻ പ്രോട്ടീൻ ആൽബമിൻ എജിറേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ റുട്ടീൻലി നമ്മൾ ലാബിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതേ പാരാമീറ്റേഴ്സ് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പ്രൊസീജിയർ വൈസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റും നമുക്ക് എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം എന്നല്ല ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഫർവിൻ നാസർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഈസ്ട്രജൻ ഇൻ ബ്ലഡ് ആൻഡ് യൂറിൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് എസ്റ്റിയോളി ഇതിന്റെ നോട്ട് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക നോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ നോട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ നവാസിന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് എസ്റ്റിയോള് നമുക്ക് നോട്ടായിട്ടുണ്ട് സിങ്കിന്റെ എസ
അപ്പൊ തീരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഇമ്മ്യൂണോസിന്റെ പ്രൊസീജർ എഴുതിയാല് അത് മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ സ്നേഹ ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് നവാസ് നേരം മേടിക്കാൻ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ പറ്റുമോ ഇല്ല കാറ്റക്കുളമീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് വി എം എൽ അല്ലോ കാറ്റക്കുളമീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി എം എ എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റക്കുളമീന്റെ മെറ്റബോളിക് ഇൻപ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അത് രണ്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ കാറ്റക്കുളമീൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എപ്പിനഫ്രിൻ നോർ എപ്പിനഫ്രിൻ അഡ്രനാലിൻ നോർ അഡ്രനാലിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ആണ് വേണ്ടത് കാറ്റക്കുളമീന്റെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ നമ്മുടെ വാർലി ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് കേട്ടോ ഹാരോൾഡ് വാർലി എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റില് ഒന്നും ചോദിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളൊരു തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതുവരെ ചോദിക്കാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കാം അതിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചോദിക്കാത്ത കുറെ ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നും വരാം വരാതിരിക്കാം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എല്ലാ ഹോർമോൺസും പഠിക്കുക അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തൈറോയിഡ് അഡ്രിനൽ ഹോർമോൺസ് അങ്ങനെയുള്ള ഹോർമോൺസ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക വിട്ടു കളയാതെ പഠിക്കുക ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ ഏത് ചോദിച്ചാലും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒരു ഫിസിയോളജിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു ഹോർമോണിനെ പറ്റി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അതിന്റെ എന്താ പറയാ ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതാനുള്ള ഒരു ഇത് നമുക്കുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് വിട്ടു കളയരുത് പക്ഷെ ഒന്ന് വായിച്ചിരിക്കാം ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻസുലിൻ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഒക്കെയാണ് എപ്പോഴും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് ബാർബിറ്റൂറേറ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഓരോ ഡ്രഗിനും നമ്മൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗുകൾ നമ്മൾ ടോക്സിക്കോളജിയിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഓരോരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗുകളും അതായത് എന്താ പറയാ ബാർബിറ്റൂറേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാർബിറ്റൂറേറ്റ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡ്രഗിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണ്ടത് അതിന്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ അതിന്റെ സ്ക്രീനിങ് മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ബാർബിറ്റൂറേറ്റ്സിന്റെ ആക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് എഴുതണം എന്തൊക്കെ ഡിസീസസിനും ബാർബിറ്റൂറേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് എഴുതണം ദൻ അതിന്റെ സ്ക്രീനിങ് മെത്തേഡ്സ് എഴുതണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ വരേണ്ടത് ടോക്സിക്കോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോക്സിൻസ് ആ ഡ്രഗ്സിനെ പറ്റി എല്ലാം നമ്മൾ ആക്ച്വലി പഠിക്കുന്നത് അതിന്റെ സ്ക്രീനിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അതായത് ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഡ്രഗ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ബോഡിയിൽ അത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ മെത്തേഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ജീൻ റിപ്പയർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ജനറ്റിക് മെത്തേഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ഷോർട്ട് നോട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ജീൻ റിപ്പയർ ജീൻ തെറാപ്പി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഷോർട്ട് നോട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് അയഡിൻ ഇൻ ബ്ലഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് അയഡിന് നമുക്കുണ്ടല്ലോ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് അയഡിൻ നിങ്ങള് മിനറൽസ് ഏത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ കാൽഷ്യത്തിന് നമ്മൾ കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് അയൺ കോപ്പർ ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലാതെ ഉള്ളത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമെട്രിക് മെത്തേഡ്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ ഐഡോമെട്രിക് മെത്തേഡ്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ മിനറൽസിന്റെ മെറ്റബോളിസം റൂട്ടീൻലി മെറ്റബോളിസിലെ എ
അതുപോലെ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് സിങ്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സിങ്ക് മഗ്നീഷ്യം ഒക്കെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമീറ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സിങ്ക് മഗ്നീഷ്യം ലിത്തിയം കാൽഷ്യം പിന്നെ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടാൻ ഗോഡ് കറി ടെക്സ്റ്റ് മതി പിന്നെ അല്ലാതെ നമുക്ക് നോക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിനിഞ്ചർ ടെക്സ്റ്റ് ലാത്തോണ്ട് ക്യൂസി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ടഫ് ആയിട്ടുള്ള രീതി പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ നല്ലത് എപ്പോഴും ഗോഡ് കറാണ് കേട്ടോ ക്യൂസി ബ്ലഡ് ഗ്യാസ് അനാലിസിൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് മെത്തഡോളജി ഓഫ് ബ്ലഡ് പി എച്ച് ബ്ലഡ് ഗ്യാസ് എസ്റ്റിമേഷൻ ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് റിപ്പീറ്റായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ ബ്ലഡ് പി എച്ചും ബ്ലഡ് ഗ്യാസ് അനാലിസിസ് അതിൽ ബ്ലഡ് ഗ്യാസ് അനാലൈസറിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ആണ് വേണ്ടത് ബ്ലഡ് പി എച്ചും ബ്ലഡ് ഗ്യാസ് അനാലിസിസും എല്ലാം നമുക്ക് ആ ഒരു ഒറ്റൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ നമുക്ക് അത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫിസിയോളജി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് എം ആർ എ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോട്ടീൻ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആ പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്താ പറയാ പുതിയ പുതിയൊരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഇമേജ് മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതിന്റെ നേറ്റീവ് സ്റ്റേജിലേക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ബോണ്ടിങ്സ് ആണ് അതിൽ അഡീഷണലി കൊടുക്കുന്നത് അതായത് എന്താ പറയാ പ്രോട്ടീൻസിലേക്ക് നമുക്ക് അഡീഷണലി ബോണ്ടുകൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ടെർഷറി സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ടാവുക ആ ഒരു ഫോമേഷനും ആ ഒരു പ്രൊസീജിയേഴ്സും ആണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഡിഫിക്കേഷനിൽ പറയേണ്ടത് കേട്ടോ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നേറ്റീവ് പ്രോട്ടീനെ നമ്മൾ ഫങ്ഷണൽ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെ അഡീഷണൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് ബ്ലഡ് ഗ്യാസ് അനാലിസിസ് നോട്ട് ഞാനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒന്ന് എനിക്കൊന്ന് പിൻ ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി മെസ്സേജ് ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി ആക്ച്വലി ബ്ലഡ് ഗ്യാസ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ ഫിസിയോളജി നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ പ്രോട്ടോകോള് പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇതൊന്നും ആക്ച്വലി മോളിക്കുലർ ബയോളജിയുടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് എല്ലാം അതിലുണ്ടാവും മോളിക്കുലർ ബയോളജിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷനും പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം അതിലുണ്ട് എല്ലാ ടെക്സ്റ്റിലും അത് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അത് അത്ര റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല പോയിന്റ് അല്ല എല്ലാ മോളിക്കുലർ ബയോളജിയുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉള്ള എല്ലാ ടെക്സ്റ്റുകളിലും അതിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് അതിന്റെ ജസ്റ്റ് താഴെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനാലും പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടായി ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടി താങ്ക് യു സോ മച്ച്
Thank you. Okay. Wish you all the very best. And I exam will do a good mark score. Thank you, ma'am. Yes. Thank you, ma'am. 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 Thank you, ma'am.